നമ്മുടെ റെസി പ്രോക്കറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം മിസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിനകത്ത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷനും ഫ്രിക്ഷനും വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസി പ്രോക്കറ്റിംഗ് പമ്പ് ആർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ പമ്പ് ഹാസ് എ പ്ലങ്ങർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പമ്പ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ എബോവ് ദ വാട്ടർ സർഫസ് ഇൻ ദ പമ്പ് ഇൻ ദ സമ്പ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഹെഡ് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് പമ്പ് ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആർ പി എം ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് മാക്സിമം പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ പൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ എസ് ഫൈവ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് എ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി എസ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പ്ലങ്ങർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലങ്ങർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി എസ് സ്ക്വയർ അതായത് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ കേസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിസ്റ്റൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നാൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എൽ ബൈ ടു ആണ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് വരിക അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിനി ഇവിടെ സെക്ഷൻ ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ എബോവ് ദ വാട്ടർ ഇത് സമ്പം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എ ടി എം എസ് ഇക്കലോ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മളവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആർ പി എം ആണ് നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് നമുക്ക് ഒമേഗയുടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അതായത് ടു പോയി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്കവിടെ ആൻസർ വരിക ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ എച്ച് എ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എസ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ എസ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ കോസ്തീറ്റ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എച്ച് എ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എസ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ എസ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് നമ
ഈ ഒരു വാല്യൂം അത് തന്നെ സേ നേരത്തെ കേസ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആകുക അതായത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ആ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്കിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരും എച്ച് എസിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നു തീറ്റ എസ് ഈക്കൾ സീറോ ആകാൻ നേരത്താണ് കാര്യം എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി അറിയാം കോസ് തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് കോസ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വൺ വരും അല്ലെ ഇനി മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ കോസ് നയൻറ്റി ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആ എൻറ്റയർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയി പോകും ഇനി അടുത്ത കോസ് വൺ എയ്റ്റി മിഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിൽ കോസ് വൺ എയ്റ്റി എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് വരിക എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ മൈനസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരിക എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്കിൽ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള എന്ത് വേണം പ്രഷർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഹെഡാണ് നമുക്കവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഹെഡിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ കേസ് ആ സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഹെഡ് ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവണം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഈ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഓർമ്മ വേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള എന്ത് വേണം അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആ സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇക്വേഷൻ എച്ച് എസ് ഉണ്ട് എച്ച് എസ് ഉണ്ടാവും സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പ്ലസ് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നെന്നുണ്ട് എച്ച് എ എസ് ഉണ്ട് എച്ച് എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കാൻ നേരത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്കവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നോക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക നമുക്ക് ഈ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് എച്ച് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് നമുക്ക് അബ്സലൂട്ടിലേക്ക് ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ബിലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുക ഇനി നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹെഡ് ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അബ്സലൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹെഡ് എത്രയാണോ അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രഷറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു എക്സ് ആക്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അബ്സലൂട്ട് സീറോ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദാ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ദാ ഇത്രയും ഈ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് മൈനസ് എച്ച് എസ് ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ എച്ച് എസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ത്രീ മൈനസ് പോ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ വരിക പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിലോ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഹെഡ് ഓക്കെ ഇനി അതിനെ നമുക്ക് അബ്സിഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹെഡിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടിയ പാല് കുറയ്ക്കുക അതായത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഹെഡ് അതേ മൈനസ് പോയിന്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് വാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അബ്സിലൂട്ട് എന്ന് നമുക്കവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതേ സെയിം കേസ് തന്നെ ഈ ഫിൻ ദ എബോ പ്രോബ്ലം ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആർ തേർട്ടി മീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഡെലിവേഡ് ബൈ ദ പമ്പ് ടു എ ടാങ്ക് വിച്ച് ഈസ് ട്വന്റി മീറ്റർ എബോ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ പമ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്റ്റോക്ക് ദ പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെലിവറി പൈപ്പാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡെലിവറി ആ ഒരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കേസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി പൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡെലിവറി പൈപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാ തന്നിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഡെലിവറി ഹെഡ് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ വായിച്ച് നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഡെലിവറി ഹെഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി സികൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഇതെല്ലാം ആംഗ്ലാർ സ്പീഡ് ഒമേഗ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് നേരത്തെ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് നമുക്കവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്സിലറേഷൻ ഹെഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലേഷൻ ഇൻ ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് എച്ച് എ ഡി സികൾ ടു എൽ ഡി ബൈ ജി ഇൻ ടു എ ബൈ എ ഡി ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വർ ആർ കോസ് തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ഇനി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് ഇനി വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഇത്രയും ടൈം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് വൺ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് എ ഡി സിക്കൽ ടു എൽ ഡി ബൈ ജി ഇൻ ടു എ ബൈ എ ഡി ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് വരിക നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസ് അറിയാവുന്നതാണ് അവിടെ സബ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ഫ്രം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ രണ്ടാമത്തെ ക്
ഈ ഒരു ടോട്ട് ഇത്ര ഉള്ളത് എച്ച് എ ഡി ആണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ദാ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ലൈൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാ ഇവിടുന്ന് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലൈൻ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് അപ്സിലൂട്ടിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡാറ്റമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ അപ്സിലൂട്ട് സീറോ ഡാറ്റമാക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൂടെ കൂട്ടണം അതിനോട് ദാ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ നമുക്കവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അബ്സിലൂട്ടിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ കൂട്ടണം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് അതിനെന്തൊക്കെ എഴുതണം അബ്സിലൂട്ടിലേക്ക് ആക്കി എഴുതുക ഞാൻ ദ പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്റ്റോക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്നായിരിക്കണം പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ആ നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററുടെ കാര്യം നോക്കുക അതിനകത്ത് നോക്കാൻ നേരത്തുന്ന നമുക്കൊരു ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എച്ച് ഡി മൈനസ് എച്ച് എ ഡി ആണ് നമുക്കവിടെ വരിക കാര്യം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് തീറ്റാട വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ആണ് തീറ്റാട വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ കോസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക ഈ പതിനാറ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഏഴിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഡി പ്ലസ് എച്ച് എ ഡി എന്ന് പറയണത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് വരും എച്ച് ഡി മൈനസ് എച്ച് എ ഡി ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത്രയും എബോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നം ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അബ്സിലൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കേസിലും ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കേസിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളണം സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നം നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിന് അബ്സിലൂട്ടിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പക്ഷെ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നത്തിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നം കൂടെ ആ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക അതിനെ അബ്സിലൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം നോക്കിയിട്ടത് 